你不是手受伤了吗？咋还嘴上管呢？关于主事。哎呀，你别整这个。干嘛？这玩意儿怎么都不舒服、啊？哎，你以后啊，就随时有需要吩咐我，我就是你的第三条腿啊。不用。哎哎哎，你听我说啊，就咱们俩这事啊，你必须得给我兜住了。我这边情况比较复杂，我跟我爸有个约定。我跟你说，我受伤是我自己的问题，不用你负什么责任。你这话说的，哎。我都等你半天了，走开呀、啊！哎呀，你别挨叫，挨叫感冒了。不要啊！哎，把嗓子给我拔掉。别啊！别着凉了。哎，炒上老妹儿啊，还有啥吃的没？不啊。你这有疙瘩汤吗？什么汤？什么汤都行，你给我弄点汤就行。我，啥吃都没有。哎，哎，我能自己进去坐吗？凉啥哎？哎，还有一大包。谢谢啊，好啊，这家伙找你半天了，原来你搁这儿呢。你来干嘛，兄弟啊？别的我也不会做啊，这玩意儿叫疙瘩汤，我从小喝到大的，保证你喝了一口，你想第二口。来来来，上次是我定的规矩，输了我，给你三百五十用这种方式羞辱我，是想让所有人看我笑话吗？我是不是惯你惯出毛病了？张福，我告诉你。我从小到大没这么伺候过人，你别给脸不要脸。要是个东北，我一天削你八遍。来啊，削啊，谁怕谁啊？你，你呀、啊，你就感谢我爸吧。我要不是怕咱俩这事儿让我爸知道，我能这么伺候你？你那答应不打架的人是你爸？可不咋，万一他把咱俩这事儿告诉老师了，老师再让我爸知道，我爸能揍死我。这一天天给我烦的，少看不起我们台湾男人。赛场是赛场了，那张惠妹一将实力解决问题，就算断手断脚，我也会自己扛。你爸那边你不用担心了、啊，等我伤好以后，我们找个地方继续比啊！不会有任何人知道的，我一定会让你看到我真正的实力。你不告诉老师啊？哎呀妈，那咋不早说呢？还有费了半天劲。到底有没听清楚？都不重要了啊！嗯、到底在？高兴什么，峰哥？他说你不重要啊。嗰个王虎系唔可以打交，好似有啲咩咁打领，咁打领咁得意？哦，怪不得他们要比赛了。听说啊，看来不用离我出手啊。那个号称最强男人的张文峰，就要被东北插班生给搞飞了呀！哼，他活该啊！那这王子就真的不简单啊！可惜啊，你把蓝城市也没有把他招进去。我，我能搞定他啊？这样，我们去找他麻烦的话，啊，张文峰肯定很没飞机了。啊，一方面啊，他
他是二二班的人嘛，对吧？另一方面呢，他又是打败过张文峰的人，你懂我意思吗？喂，他们的比赛我们两个都有看过，我们两个是他的对手吗？我社长，他不是说他有进哪里吗？嗯、你普通话怎么怎么标准啊？你，哎，不用管他了。你看你都社员都比你聪明，你怎么搞的？啊？哎，总之啊。这是一次千载难逢的好机会来了，要不要跟我一起去搞他一下？搞！自从在东北来了以后，我是事事不顺，现在莫名其妙搞成这个样子。等到我养好伤，我一定要给那家伙一个教训，不然他肯定会给我带来更多麻烦。峰哥，现在什么都不重要，修养最重要，消消气啊。那个王府的确有点难解决掉，但是我个人觉得，他人好像还不错哎，要不就算了吧。确实还不错。吴三峰，叫你帮我们注意点你的手。锁门了，吴三峰，轻点，锁门。这样子，这样子，这样子，锁门。哎，你你把你把你就发的，就发的那个花，这这是你发的花。哎，你发的花。哎，蛋糕呢？哎，老弟，啊，学弟帮学长个忙呗。怎么了？把这个卖给我吧。这、这、这不好吧？有啥不好的？来，拿着，一百块钱能买好多蛋糕呢。谢谢啊。哥，王府把我蛋糕抢走了。哎呀，你说人家的蛋糕哈、啊，闻着味儿都嘎嘎的甜呢。哎呀！哎呀妈呀，小贱贱呐！你是蛋糕终结者呀、啊？你咋你一来我就吃不上蛋糕呢？对不起啦，不好意思。啊，我这个那么脏，别吃了。不过，我感觉你眼睛里有光芒。呀，这你能看出来啊？你等一下呢，我会看手相。等一下呢。坐好，盘腿，坐好呢，手拿出来，看哪个手啊？男左女右，看右手。我男的，我看右手比较准。李静溪，心有力太多，有心妒忌反感，事业也不是很顺啊。我一个学生，我有啥事业？<笑>来了，你近期不要靠近水呢，可能会被淹死。你可拉倒吧，你能不能说点好听的？在外面花钱赚的，人家才说好话。我们是朋友呢，所以我说的都是实话。就你刚才说这些吧，我都不关心，我就关心情感方面。情感，这个我追在行呢。嗯，近期确实是有一个。非常重要的异性来到你身边。哎呀，你这说的太对了。哎呀，你说我爸爸大老远把我送到这儿来，是让我学习的，不是让我谈恋爱的。但是人家女孩这么主动的想认识我啊，向我示好，我要是拒绝人家，是不是显得有点太残忍了？命中注定，爱恨随缘啊。那你说我应该咋整？首先，只要得到一个女生好感，要展示自己。最完美的一面，树立自己的美好形象啦、啊。哦
你刚才是不是在想自己高大勇猛？哎，这挺神呐、啊，有两下子、啊。是吧？下午有体育课拿，一定要抓住机会。你们咋搁这儿上体育课？是啊，我们每一三五七九都会上游泳课呢。贾护士，你什么个性装扮啊？我跟你看，贾护士，上游泳课穿的什么东西呀、啊？你看还有这个哎，你三十三加八九。唐梦，今天还会起妆哎，哎，没关系啦。哎，东北的。你会不会啊？这哪都有你，一天事儿事儿。各位同学们，今天我们很高兴来到这里上游泳课。有没有同学想示范一下如何跳水？有谁想来试试？我虎哥可以啊。你有病吗？王府同学果然做什么事都很积极，不错啊。<笑>这话说，我从小水池子里泡大的东北姑奶奶不游泳，我人称东北龙宫大公子沈阳水味道鸡小霸王。这样哈，我今天高低给大家展示一下，我不知道你们之前学过跳水什么动作啊？我今天给大家炫一个。同学非常有勇气，我们给他点鼓励好不好？老师，他好像还没有上来。阿、啊、老师，哎，王虎，我给你买了个蛋糕，我不是呛水了吗？谢谢你救了我啊、哦！不是，那个是真。哎，这是追剧呢，这不是放羊的大猩猩吗？你也有看过？略看一点。警戒线，警戒线在哪呢？我可以推回去呢。别动！再动的话，我不能保证你会怎样。咋样？帅不帅？哎，不愧是偶像剧啊！就这么轻轻的一点拨我，我就全明白了。我都被我自己刚才的样子帅到了。行吧。对呀、啊，最重要是刚开始那个范儿你要甩起来。哎，你这手怎么变严重了？
他都还没恢复，就强行做训练了。他什么？不是啊，医生，峰哥在游泳课时为了救落水的同学，所以才受伤的。你都这样子，你还救人啊？还不是龙王五害的。哎，你教这么跟我相克？峰哥，我觉得你这次做的没错。如果你不去救他，说不定他真的被淹死哎。废话，我庄云峰是那种见死不救的人吗？事儿啊！哎呀，你说我这也不是校花，你们惦记我干啥？都到校外来找我，气心！哎，别跟我说你们这些奇奇怪怪的语言啊，当谁不会似的。我前两天刚学一句。哎，你等会儿，我蒙住了啊！对，你摔到大海上去。对，那个青少年好像是骂我们的，啊、嗯，但是这。我是你，会不会是破盖啊？破盖，哎，对，你破盖。先别管破不破盖的了。听说你前两天在前品店的时候，让我的篮球兄弟叫你学长。你打破规矩了，你知道吗？那个同学，你那个手杆固定好，你不要乱动哦，不然的话会更严重的。喂，好。小柯说他看到王虎被堵了。什么？居然敢动我们班的人！走。啥规矩啊？我还以为多大事儿呢，整这乌泱乌泱、人山人海。我跟你说啊，咱老爷们儿一定要胸怀宽广，别搁这小肚鸡肠的。哎，对了。就你这小细胳膊、小细腿的，我要是给你一杵子，给你个大脖溜子，你能受得了？我不需要你给我任何东西。<笑>行，不给，不给。他这个什么意思啊？看不清我吗？社长，他的意思可能是要用锤头锤你们。你怎么听得懂这种语言？哦，两年前我去过东北旅行，东北套路我都熟悉，让我去会会他。兄弟，你瞅啥呢？求你咋的了？你也不看看你自己那个损色，信不信我削你啊？慢点啊，事情呢？你盯个电话呗。怎样？啊，你兄弟说的这个不行，太娘了。这套词啊，一定要非常有气场的喷出来，你知不知道？你这兄弟说的不行，那怎么跟个撒娇似的？东北人。你不要以为笑一笑这件事情就解决了。哎呀，兄弟啊，我就不跟你扯了啊，我有点急事儿，我不也不知道做啥了。总之啊，我就给你道个歉，对不起，行了吧？你在干什么东西啊？大哥，哎，张子枫怎么来了？土豆丝，叶毅，你们好好的，为什么不围着你班同学啊？是你们班的好同学王虎先坏了规矩。我看你又没什么能力管教好你们班的同学，我作为好朋友，帮帮你也无所谓啊。下面的人犯错，你直接冲我来，私自动我们班的同学，就是不给我张文峰面。还有，谁说我们是朋友？哎哎哎，动手！你等一会儿啊，你说谁是下面的人呢？咱俩谁搁下面还不一定呢啊。你先不要讲话，乖乖在旁边待着。张文峰啊。在你用你的鼻孔看人之前，你能不能先搞搞清楚状况？他都已经道歉了，我们已经和解了，你在干嘛？哎，土豆丝，都道歉了，走吧。哎，张文峰，说谁是下边人呢？太不给我面子了吧？我为什么要道歉呢？这个男人怎么那么软弱？将以来，那两个白痴肯定会觉得自己赢了我一把。哎呦我的妈呀，这都什么学校啊！我道个歉还不行啊？你别老总他妈上纲上线的。你真以为你是偶像剧男主角啊？王虎
，你不要得意的太早。这次我肯帮你解围，是因为我要做第一个打败你的人。我们的约定，别忘。这咋喜怒这么无常呢？我是不是到了一个戏剧学院呢？哎，安长，我这里有一道题，你能帮我看看吗？没问题啊，有问题就是要找班长。这题确实比较复杂，你等我一下哈。因此，我们可以说，这样的方程表示一条直线；反之，对已知的二元一次方程，满足方程的一起。乔布斯，乔布斯，下课。笑什么笑啊？下什么课啊？乔布斯，你在看什么？没什么。坐下。你是班长哎，能不能专心一点啊？心叹气呀！哎，我有一个故事，你想要听吗？说来听听啊。有一个女孩，她今天跟我表白了，她真的很好，漂亮，聪明，<笑>当然学习成绩还是差我一点，不过也很不错了。可惜，她偏偏爱上了一个不可能的人。我有时候就在想啊。如果说我不是班长，或者说我没有那么优秀，我是不是就可以去享受那种最简单的幸福？同学，我给你个建议，好好珍惜喜欢你的女孩，因为这个班长啊，不太容易被人喜欢。真的？你怎么也知道啊？你是不是当过班长？我打过班长。来，你的命。一百八啊！我说一百八。哦。喂，林雪啊。小鸡蛋，不用找了。好不好吃
好了，你这些有点贵，好吃当然贵啦。虎哥，所以现在是什么情况呢？就你给我出那破损招，太耗费时间了。咱们得想点直截了当的方法。我们南方人追女孩子就是这样含蓄的。要我说啊，就按照我们东北那一套。嘁哧咔嚓的，先认他当妹儿，他只要答应了哈，这事儿就成百分之八十。哦，为什么？先叫姐，后叫妹儿，最后可以叫媳妇儿。喂，听起来好油腻呢。哎哇，门个卢水兵嘛，对。你怎么又说你们的话？啥意思、啊？这个是泰语，很有趣的意思呢。是吗？你也觉得有趣儿哈？妹妹，你坐船头，哥哥我岸上走。虎哥。我有一个问题想问你呢，啥问题啊？有时候我真的不知道你是哪个年代的人。你懂啥呀？这种经典的老歌，关键时候才管用，知不知道佳怡啊，那道题我解出来了。哦，你直接给王虎吧，他是他让我解的，果然还是班长厉害。拜拜。啊校级大赛零三队长毕业，所以今年空出了一个名额，打败波格蒂的使命就落在我们身上。我现在就去递交申请表格，在我回来之前，马步都给我蹲好。游戏吧，我给你们望望风啊！我这个游戏啊，我以前经常跟我们东北哥们玩，我跟你说，老招女孩喜欢了。就一会儿啊，就我搁中间，然后你就过去。来来来，准备好，准备好，来，都给我滚犊子！搞什么东西呀、啊？鞋给我脱了！啊、哦，嗨，哎，袜子用脱不？闲人免进，出去。不是，那你不有病吗？你不让我进，让我脱鞋干什么玩意儿？咋的？学校是你家开的？我交学费了，过来玩一会儿，出出汗不行啊？你是土霸王啊？黄、嗯、虎，我们这里是流血流汗、动真格的地方
。你刚刚在做什么？因为我不知道。你少拿些下山的骗女生的把戏在这里乱搞。小旭，我对你不客气、啊。这不是一起玩个游戏吗？一点幽默细胞都没有。哎，行行行，不玩了，走了还不行吗？这真没意思，一点情绪都没有，这玩意儿，一天天绷个死脸。以后啊，谁跑我这儿来玩啊？根本都不行，完蛋玩意儿，死了，根本一点发展都没有。以后比你的白痴听见没有？听见了，都给我坐好。哥，哎，可不可以跟你商量一件事啊？行啊，啥事儿啊？那个，以后可不可以不要？刚刚一睁眼看你迟到，那我先吃东西了。我奶奶那边还有几份叉烧饭，我给你拿，要跑腿费可以了。好啊，哎哎，有豪华叉烧饭呢。啊，给我，我老妹儿一人带一份呗。不用了，哥，我减肥呢。减啥肥呀、啊？你看你都瘦成啥样了，都前胸贴后背了，多吃点好的啊。两份 ，OK。哎，现在你上课就十分钟，哎，还来得及吗？别说十分钟，给我五分钟可以了啊。快点啊！哥，你以后可不可以不要在张武峰面前对我那么好啊？我怕。你怕啥的呀、啊？他还能欺负你啊？他要敢欺负你，我收拾他。走，上课去。走搞什么、啊？还是没进吗？嗨，这没有这金刚钻吧？就别揽这瓷器活儿。说什么、啊？哎呀，就你这文化程度啊，给你解释你也听不懂啊。开始点名啊！张文峰。干嘛坐人家的位置啊？欢迎坐回去。罗小贵呢？人去哪了？都没有人知道吗？不好意思，大将啊，你得帮罗小贵别接撞车了。什么？在哪里啊？一家找起来好医生。哎，干什么干什么？上课上课。张文峰，王虎，再跑，小万，放科出去。不要以为啊，你受了点伤就不会被罚了。上课期间，逃课、出校，我听说你常在班上做点小生意，这样很恶劣。叫你家长过来吧。张主任，不好吧？我家里只有我妈跟我住在一起，能不能不要请家长？对呀、啊，家主任，他妈岁数挺大了，挺不容易的，还摆个地摊，别找他家长了。五哥，我说他妈。是我奶奶了。哎，行行，别管是你妈还是你奶奶，家主任，给我个面子，别找了。你有什么面子啊？你以为你没事啊？是我逼他去的，又不是他的错。你成什么英雄啊？是他去的，他就有错。那是他不敢拒绝，他不去我就会修理他。而且我需要上课前买回来，他是因为着急才会被车撞的，不然只是想欺负他一下。谁知道闹那么大、啊？所以家主任，要罚就罚我，无论什么样的惩罚，我都接受。三位班长，我觉得这件事情我也有这件事情很严重，我要从重处理。可是你刚才说这题 X 开根号的还是？张文峰，既然你说你要带人受过，我就成全你。现在去操场跑十圈。你等一下，我自首。你闭嘴了，你不是怕惹事找家长吗？扛下来就好了。什么时候啊？轮到你逞强？咋的？
，咱们东北大老爷们做事敢做敢当，这件事跟我也有责任，要罚就一起罚，大不了一尸两命。王谷，是你妈？曾经那个满腹经纶、博学多才的你，去哪了、啊？一尸两命，那你看。一尸两命，是指一具尸体里面还有一条命啊！通常时节是孕妇才会出现这个情况啊！啊，那就同归于尽，这回对了吧？我成语方面还有两把刷子。又错了，同归于尽是指你和敌人之间的。那比方，你和贾主任一同死去，那才叫同归于尽啊！哎呀，郑老师啊，你就别来添乱了，你去研究你的词典吧。王虎。跑就跑呗，多大点学校，跑两圈能咋的？气死我了！这学校看着也不大呀，咋操场这么大呢？因为我们学校小，所以有任何大型活动和法跑，都会和中华中学一起共用这个操场。如果你怕的话，就赶快跟贾主任认错吧。贾主任这个人吃软不吃硬。我怕啥？今天我就让你见识见识，咱们东北老爷们到底有多硬。好啊，那我们就趁今天这个机会来分出个上下，看谁能坚持到最后。你呀、啊，太磨叽了。谁输谁是老娘们儿，哎！我滚出去！哎呦，这功夫还不如好好学习，头脑简单，四肢发达。真的很奇怪，动不动就要别人提起的，那有什么好比的啦？走吧。哦，走吧。
说。报告，报告。王虎，谢了。哎，我跟你说，我赢了，我还没离开跑道呢，继续啊！哎，哎，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎，王虎。不行的话，就不要硬撑啊！比一下吧，看咱俩谁先到学校啊！好啊！峰哥，哎，峰哥，哎，来了，啊，哎，迟到的话还是会被罚跑的哦。王虎那家伙，吃到吃定了，肯定的。哎呀妈呀，张文峰，快一点哦，迟到了还是会被罚跑的哦。西服，快切。哎，峰哥，好香，要迟到了。峰哥，你想想。一个人被罚，总比三个人被罚强。小夏等你。我叫。喂，又回来哦。是不是兄弟呀、啊？太不讲义气了。哦。我、哦、这边这边，兄弟，都给我们。妈的，这两个王八蛋！一听到说就把我丢下。来，峰哥，我罚了呀。好，干嘛早些？哦哦哦，慢点，慢点啊！哎，小胖啊，能告诉我你搁哪里不吃吗？我不是不是，我不是你吧？我不吃，串味儿。你搂着我点儿，使点劲儿。哥，你脚好点没啊？哎，老妹儿，好多了。哦。你该干啥干啥去啊！回头我请你吃饭啊。啊，我给你带了点活水化瘀的药，你拿去用吧。哎呀，谢谢老妹儿啊，这家伙太暖了，我顿时觉得我这心里吧火辣辣的热乎。呀。哎。你这干啥呀？你这也太快了吧！我一点心理准备都没有。你这么正式，回头我再给你写一篇。王虎，来。美人，你咋来这儿了呢？不是，你这刚见面就使这么大礼。你这才几天没见呢，这学校就给你培训成这样。我跟你说，就冲你这一跪啊，咱们往事都随风了，一切就是新的开始了。你可拉倒，你想多了。我现在啊，是想站站不起来呀。咋了？你腿咋的了？是不是谁欺负你？你告诉我，他活不过明天了。除了我，没人能欺负你。你你你别整那东北那套，干什么玩意儿？哥，没事的话，我先回去了。啊啊。站那儿，喊谁哥呢？他是谁呀、啊？哎哎，美美，你让他先走啊！有什么冲我来！你还护着他？哎哎，啥玩意儿？哎呦哎呦，有桃心是吧？上课了，真好。赶紧整事。快点快点。咋的？处对象呢？我处啥对象？你先给我的。撒开！整小我证据是不是？这几天没见的，我跟你说，我要不来，我跟你说，我都不敢想。这不是东北，别搁这闹啊！别搁这丢人现眼，捂了好风啊！那心给我别撕吧！我打开。你看心犯法了。谁？这什么？哎，好像是封信吧？我会看不出来吗？
，王虎，你跪着干什么？呃，啊，我个儿太高了，我这不是尊重女同学吗？韩梅梅就是你吧？啊，你以前的成绩我看过，你也是个品学兼优的学生，要跟好同学在一起玩。哦，好。沈佳怡，你也是，不要跟坏学生带坏了。哦，好。王虎啊，你放心吧，主任。我绝对不跟坏同学一块玩啊！你是坏学生，会影响好学生。主任，你这也太直接了吧？本主任就是这么直接。哎，主任，我听你刚才说啥意思？他转到咱们学校了？他咋的？你啥意思啊？以为我愿来似的？自从咱俩爸喝大了订娃娃亲以后，咱俩基本就是一家人了。你可别急这事儿。哎哎哎哎哎。我不管你们在东北是什么关系，到了我的学校就是严厉禁止谈恋爱，要上课了，进教室。这个我没收了。给我起来，别给我丢人！哎呀，你嫌我起不来，你你起不来，你跪着，赶紧上课吧！别提我，你干啥呀？你女足啊？哎哎哎，人呢？市长，今天就我们两个，有几个好像去游道社了。张文峰这个家伙，居然开始抢人了。我这一次一定不会放过他。所以他们都去了游道社。自由。查文峰，你居然不按我的赢了。好了，班干部都已经选完了，就剩下班长这一职务了。照例，任何有兴趣参选的同学都可以自由地上台来宣讲自己的竞选纲领。那就还是我先来吧。大家应该都很清楚，作为全校成绩最优秀的学生之一，我每一次考试。都为我们班的平均分做出了巨大的贡献，也是因为我的努力，才让我们班在全校成绩名列前茅。因此，我们也被其他的那些班级虎视眈眈。好在，过去的一年，在我的带领之下，我们班才得以屹立不倒。我觉得只有我，贾布兹，可以守护我们三年二班。再说了。大家应该也都很了解我跟贾主任之间的关系嘛。哎，小班长，我想说两句啊。同学们，这是我来到咱们学校之后第一次参加咱们班这个班会，这家气氛真是嗷嗷的好。哎，班长，首先说明啊，我不想竞选啥班长啊，我就想随便唠两句。刚才这个贾班长说啊，说只有他是守护咱班级的人，我不敢苟同啊。我觉得这一个班的好坏，并不取决于好学生，而是取决于我们这些底层的差生。对不？因为每个班的好同学啊，好的都差不多，就考个满分呗。他再高能考到哪儿去？他还能杵到天棚上去啊？但是那差，那是各有各的差法。你就像咱们后边那几个傻大个子，那张文峰、赛又廷、罗小贵，那差的是各有千秋。<笑>啊，再比方说我，我呢从小啊有点贪玩，我不是不想学，我后边再想学，我跟不上了，所以我到哪儿啊都被认为是班级的拖后腿的人。但是我不这么认为啊。我认为，像我这样的差生，那是拥有巨大的进步空间的，对不对？对。哎，对我前两天啊
，看见一个图片，那图片给我巨大的启发，说一个木桶啊，上面有长的板、短的板，然后从短的板那漏水，那个叫做木桶原则了。它指的呢，就是木桶沉水的高度取决于它当中。最短的那一块板啊，对对对对，就是那个木桶原则，你就是那块大长板，你说你脂肪那么高干，长信号呢？<笑>所以我认为啊，像他这样的好学生，就应该为我们这些差生服务。我们这些差生才是班级的基石，我们这些差生才是改变我们班级命运的人。<笑>班长，哎，我就唠完了，随便唠，你继续。<笑>呃，王虎同学说的相当不错，接下来我们就开始进行不记名投票。各位同学，只要把自己心目中理想的班长人选名字写在纸条上面，投进投票箱就可以了。呃，如果所有同学都已经投完的话，那接下来就由我来为大家进行验票。避免尴尬，票数我就不公布了啦。我们这次投票取消唱票环节，结果已经非常明显了。班长由我继续为大家连任。啊，这就完了？你也没告诉我们都得了多少票啊？班长这种费力不讨好烂差事，居然还有个白痴要抢。<笑>对啊，才白痴，脑袋被驴踢了。我根本不想当班长。我就想知道我得了多少票，我好奇呀！把嘴给我闭上，别都丢人行不行？人家在这选班干部呢，有你啥事？韩梅梅同学，你是有什么想要发表的吗？你也闭嘴吧！就你这样，我见多了。其实心里不就想自己当班长吗？明争暗斗的，一个班都有几十个人，这么大点地方，当班长能怎么的？能分房啊？<笑>真以为我们虎子愿意跟你争执？那既然是这样的话，我也就不多说了啦。我想要感谢每一位投票的同学对我的信任，我一定会继续带领我们班向前，走向全校巅峰。啊啊啊！另外，这次选举比较值得一提的是，韩梅梅、沈佳怡两位同学，他们也都各获得了一张选票。虽然说你我肯定还是相去甚远了，不过这也代表我们同学们对其他优秀同学的肯定。呃，最后让我们用热烈的掌声，谢谢我，恭喜我，继续连任我们的班长。全体自习吧啊！虎子，是你吧？是我啥呀？投我那一票啊？不是我投的你。谁呢？等会儿，你没投给我，你投，你投给谁？说说你投给谁了？哎呀，什么什么，别别别扯！多大张飞的？你说谁？他，偶遇，真的吗？闭嘴！哎，你亲家伙，这栽了下去了。这臭不要脸的，说投到的是谁？你还还能选谁？你可拉倒吧！你王五现在在我心里可心动就没零。你去找那班长，把那张选票给我取回来。耳听为虚，眼见为实。我看到那张选票上写的是我韩梅梅的名字，我放过你。这玩意儿咋整啊？这都是匿名的。你可拉倒吧！就你那赖爬字，我们认不出来。去不去？去不去？去去走。哎呀，你慢点，我这腿还疼着呢。别装了，赶紧的。
我在处理选票，砍瓜修雷神啊！恭喜你，班长，民心所向。没有了，没有了。谦虚啥呀？班级大部分同学不都投你票了吗？呃，王虎同学，已经放学了呢，你还来教室干嘛？啊，找你有点事儿。那个选票你还有没有？你给我，我有点正用。王虎同学，你是对今天的投票？有意义吗？我没有意义啊。我应该有意义吗？<笑>不应该，不应该。呃，为了体现不具名投票的私密性，选票已经在我刚刚及时都销毁了。你都销毁了？我都销毁了。那不完犊子了吗？哎呀妈呀，这咋整？韩梅梅的也销毁了？你要韩梅梅的选票啊？啊。我有，嗯，你不是都销毁了吗？正好剩下这张，还没有销毁呢。哎呀妈，太好了，兄弟，我能交差了。这谁给我爬的字儿？比我写的还丑。想死啊，这么调皮。你不是也是怪我？哎，要不要喝饮料？我请啊。哎，好。有点奇怪哎，我明明投的是峰哥，怎么一张选票都没有呢？对啊，明明也投峰哥，难道票被弄丢了？很明显，贾布斯在搞鬼。反正据说他一个人要当班长，所以他搞了。啊，你说得通。哎，峰哥，你投给谁啊？对呀、啊，你叫你管。哎呦，眼神飘忽，有问题！哎哎，别走！他投给谁啊？投给谁啊？哎，投给谁啊？谁啊？所有人都要你管着这个啊！嗯，谢谢啦。哎，我发现啊，我们柔道界现在越来越壮大了。Of course。我把所有的传单啊，遍布整个学校，当然越来越强大啦。<笑>那这么说，我们柔道线成为第一大社团，指日可待。早就是了，好不好？是不是啊，峰哥？峰哥，我发现峰哥最近有点不对劲。难道他想要当班长？屁嘞！峰哥怎么会当班长这种玩意儿？也是。难道他有喜欢的人了？